আসসালামু আলাইকুম এটিএন বাংলা সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি নাইম ফাতুম মুবিন শুরুতে বিআরবি কেবলস সংবাদ শিরোনাম ভোগান্তি ছাড়াই ঢাকা ছাড়ছেন ঘরমুখো মানুষ বাসে অতিরিক্ত ভাড়া আদায়ের অভিযোগ মহাসড়কে থেমে থেমে যানজট যাত্রী স্বল্পতায় হতাশ লঞ্চ মালিকরা শেষ হতে যাচ্ছে ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিনের অধ্যায় নতুন প্রকল্পে আগ্রহ নেই ইসি এবং জুমাতুল বিদায় রাব্বুল আলামিনের দরবারে দেশ জাতির কল্যাণ এবং বিশ্ব মুসলিম উম্মার শান্তি কামনায় বিশেষ মোনাজাত মসজিদে মুসল্লিদের ঢল শুনছিলেন বিআরবি কেবলস সংবাদ শিরোনাম এবারে পুরো খবর আনন্দ নিয়ে রাজধানী ছেড়ে যাচ্ছেন বাস ট্রেনের যাত্রীরা ট্রেনে শিডিউল বিপর্যয় নেই অপরদিকে ঘন্টার পর ঘন্টা বাসের অপেক্ষায় থাকার বিড়ম্বনাও নেই তাই ঈদ যাত্রার আনন্দ যাত্রীদের চোখে মুখে তবে বাসে অতিরিক্ত ভাড়া আদায়ের কারণে ভোগান্তিতে পড়ছেন বলে দাবি সাধারণ যাত্রীদের আরও জানাচ্ছেন মাজহারুল হক মুহাজির রাজধানী ছেড়ে পরিবার প্রিয়জনের টানে শুরু হয়ে গেছে ঈদ যাত্রা তাই তো রমজানের শেষ শুক্রবারে আগে ভাগেই বাড়ি ফিরছেন অনেকে সরেজমিনে রাজধানীর মহাখালী গাবতলী সায়দাবাদ বাস টার্মিনালে দেখা যায় বাস পেতে ভোগান্তি পোহাতে হচ্ছে না যাত্রীদের তবে অভিযোগ আছে অতিরিক্ত ভাড়া দেয় যদিও বাস মালিক শ্রমিকদের কথায় ভিন্ন সুর আমাদের নড়াইলি আগে ভাড়া ছিল চারশো টাকা এখন ভাড়া নিচ্ছে নয়শো টাকা দ্বিগুণ ডবল ভাড়া আমি যশোর যাচ্ছি টাকা নিচে হলো সাতশো টাকা টিকিট ভাড়া নিচে আগে ছয়শো টাকা নিত দু একদিনের ভিত্তি আরও বাড়তে পারে निर्विघ्न करते सतर्क पहाड़े रोचे आईन श्रृंखला रक्षाकारी बाहन हक मुहजिर ঘরমুখ মানুষের এই যাত্রায় যানবাহনের চাপ বেড়েছে ঢাকা চট্টগ্রাম মহাসড়কে সে কারণে নির্দিষ্ট সময় গন্তব্যে পৌঁছাতে পারছে না যানবাহনগুলো মহাসড়কের বিভিন্ন পয়েন্টে যাত্রী তোলার কারণে কোথাও কোথাও জ্যাম বেঁধে যাচ্ছে এতে ভোগান্তি বাড়ছে যাত্রীদের যান চলাচল স্বাভাবিক রাখতে হাইওয়ে পুলিশ কুমিল্লা অংশের উনত্রিশটি পয়েন্টে ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বললেও কার্যত তা দেখা যাচ্ছে না যার প্রভাবে ঢাকা চট্টগ্রাম মহাসড়কে কোথাও কোথাও দীর্ঘ জ্যামের সৃষ্টি হচ্ছে অনেক জ্যাম পাইছি আমরা যখন ভোর পাঁচটা রওনা দিছি কিন্তু এই কুমিল্লা আস্তে আস্তে এখন সাহেব বারোটা বেজে গেছে ওয়ান ওয়েতেই জ্যাম যে উল্টা কোনো অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে বা এই ধরনের কোনো ইয়ার সিনারিও নাই মানে পুরো একবার ফুল রাস্তা চান দিনার পরে হচ্ছে তারপর যে একটু ফ্রি হয়েছে রাস্তা অহেতুক জ্যাম একেবারে আমরা সেই কাজপুর থেকে ইলিয়টগঞ্জ পর্যন্ত ইলিয়টগঞ্জ বাজারে তরমুজ বিক্রি করে কোনো আইন শৃঙ্খলা বাহিনী কাউকেই দেখা যায় রাজধানীর সদরঘাট লঞ্চ টার্মিনালে নেই আগে সে চিরচেনা রূপ ঈদ যাত্রা শুরু হলেও সদরঘাট লঞ্চ টার্মিনালে সেভাবে যাত্রীদের আনাগোনা নেই এতে লঞ্চ সংশ্লিষ্টরা কিছুটা হতাশার কথা জানালেও বেশ স্বস্তিতে রয়েছেন এই রুটের নিয়মিত যাত্রীরা ঈদের দু একদিন আগে যাত্রী কিছুটা বাড়বে বলে আসা লঞ্চ মালিকদের বিস্তারিত মুস্তাফিজুর রহমানের রিপোর্টে এ দৃশ্য বলে দেয় কতটা জলসীন হয়ে পড়েছে রাজধানীর সদরঘাট লঞ্চ টার্মিনাল ঈদ যাত্রায় লঞ্চের প্রতি আগের সেই আগ্রহ নেই যাত্রীদের মাঝে তাই ব্যস্ততাও কম সদরঘাটে পদ্মসেতু হওয়ার আগে যাত্রীরা একটু বেশি ছিল পদ্মসেতু হওয়ার পরে তো ব্যাপারটা এই রূপে আস্তে আস্তে হয়তো পঁচিশ ছাব্বিশ হাজার একটু যাত্রী বাড়বে লঞ্চ ব্যবসা আগের মতো সেই নাই এখন অনেকটা মন্দা যাত্রীর ভিড় না থাকায় বেশ স্বস্তিতে এ রুটে নিয়মিত চলাচলকারী যাত্রীরা তারা বলছেন একটা সময় প্রচন্ড ভোগান্তি পোহাতে হলো সেটি এখন আর নেই জোতা একটা রয়ে গেছে জোতা আনতে যাবো ওই সুযোগের হয় নাই मानुष्ठ निर्विघ्ने जतायात सब धरण व्यवस्थार कथा जान भिआईडब्ल्यूटी 
কর্মকর্তারা যাত্রী যে সংখ্যা সে অনুযায়ী নৌজানের অনেক প্রস্তুতি আছে নৌজান বিপুল সংখ্যক নৌজান আছে প্রতিদিন নর্মালি 50 থেকে 60 টা লঞ্চ ছেড়ে যেত স্বাভাবিক আর সমার চেয়ে 20 25 परसेंट বেশি হতে পারে কিছু যাত্রী এলো সক্ষমতা তুলনায় তা নগণ্য বলছেন লঞ্চ সংশ্লিষ্টরা মুস্তাফিজ রহমান এটিএন বাংলা ঢাকা অন্য প্রসঙ্গ পার্বত্য চট্টগ্রামে সন্ত্রাস দমনে সরকার কঠোর অবস্থানে রয়েছে বলে জানিয়েছেন সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী ওবায়দুল কাদের এর মধ্যে যৌথ বাহিনী সেখানে অভিযান চালাচ্ছে বলে জানান তিনি রাজধানী উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে ইফতার ও ঈদ সামগ্রী বিতরণ অনুষ্ঠানে ওবায়দুল কাদের এসব কথা বলেন এই সময় বিএনপি সমালোচনা করে তিনি বলেন বঙ্গবন্ধু হত্যার পর 21 বছর বিএনপি দেশে যে হত্যা খুন আর ধ্বংসের রাজনীতি করেছে আওয়ামী লীগ সেখান থেকে দেশকে মুক্ত করেছে মেট্রোলের ভাড়া বৃদ্ধি নিয়ে তার কাছে কোনো তথ্য নেই বলেও জানান সড়ক যোগাযোগ ও সেতু মন্ত্রী একাতে পারেনি বোম এ নিগুস্তি রাঙ্গামাটিতে নেই এরা খাগড়া ছড়িতে নেই এরা আছে বন্দরবান সরকার অত্যন্ত কঠোর অবস্থানে যৌথ অভিযান চলছে এতে গোটা পার্বত্য চট্টগ্রাম অশান্ত হবে এটা মনে করার কোনো কারণ ক্ষমতাসীনদের দুর্নীতি দুঃশাসনের দুঃশাসনের বিরুদ্ধে কথা বললেই নির্যাতনের শিকার হতে হয় গণমাধ্যম কর্মীরাও সরকারের নির্যাতন নিপীড়ন থেকে রেহাই পায়নি বলে অভিযোগ করেছেন বিএনপি महासचिव মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর জাতীয় প্রেস ক্লাবের সাংবাদিক সংগঠন বিএফইউজে ও ডিইউজে এর একাংশের ইফতার অনুষ্ঠানে তিনি অভিযোগ করেন দুঃশাসনের কবল থেকে রক্ষা পেতে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানান মির্জা ফখরুল আমাদের ব্যাংক বীমা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান স্বাস্থ্য ব্যবস্থা নির্বাচন ব্যবস্থা কোথাও কিছু বাকি নেই একেবারে সব দশ নষ্ট হয়ে গেছে দৃঢ়ভাবে জাতীয় ঐক্য গড়ে তুলতে হবে সেই জাতীয় ঐক্য গড়ে তুলে এই জনগণের শক্তির মধ্যে নিয়েই তাদের মাধ্যমেই পরাজিত করতে হবে এই ভয়াবহ দানবকে এই ফ্যাসিবাদ দেশ ও জাতির কল্যাণ এবং বিশ্ব মুসলিম উম্মার শান্তি কামনার মধ্য দিয়ে রমজানের শেষ শুক্রবার পবিত্র জুমাতুল বিদার নামাজ আদায় করলেন ধর্মপ্রাণ মুসলমানরা জুমার নামাজ আদায়ের জন্য রাজধানী সহ দেশের মসজিদগুলোতে ঢল নামে মুসল্লিদের নামাজ শেষে আল্লাহর দরবারে এক মাসের সিয়াম ইবাদত কবুল সহ ক্ষমা ও রহমত কামনা করেন তারা এ সময় নির্যাতিত ফিলিস্তিনিদের হেফাজতে মহান রব্বুল আলামিনের দরবারে বিশেষ মোনাজাত করা হয় রিপোর্ট করছেন আদিন সজীব তাই রাজধানীর জাতীয় মসজিদ বাইতুল মকারমে নামাজ আদায় করতে মুসল্লিদের আগমন ঢাকার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের বিশ্বাস পায়ে হেঁটে মসজিদে আসা ইমামের কাছাকাছি বসা এবং কথা না বলে মনোযোগ দিয়ে খুদবা শোনা বড়ই ফজলতপূর্ণ ইবাদত এরপর শুরু পবিত্র জুম্মার নামাজ বিশেষ এই দিনে বাইতুল মকারম মসজিদে মুসল্লিদের উপস্থিতি এত বেশি হয়েছে যে পা রাখারও ঠাই নেই নামাজ শেষে বিশেষ দোয়া নিজেদের গুরাহ থেকে মুক্তি বাবা মা আত্মীয় স্বজন সহ কবরবাসীদের আত্মার শান্তির জন্য চিৎকার করে ফরিয়াদ করেন মহান আল্লাহর দরবারে চোখের পানি ফেলেছেন ফিলিস্তিন সহ গোটা বিশ্বের নির্যাতিত মুসলমানদের শান্তি কামনায় ফিলিস্তানের মুসলমানদের ছোট ছোট বাচ্চারা না খেয়া না লিয়া ইফতার করতে পারতেছে না রোজা রাখতে পারতেছে না অনেক কষ্ট করতেছে আল্লাহ পাক যেন তাদের উপরে খাস রকমত বরকত দান করে ওরা কিন্তু খাওয়া নিয়েও কষ্ট আছে থাকা নিয়েও কষ্ট আছে আমাদের সকল গুড়া আল্লাহ মাফ করে দেয় এবং দেশে শান্তি বয়ে আসে ফিলিস্তিনিকে স্বাধীন করার জন্য আল্লাহ দরবারে স্পেশালি দোয়া করছে দেখতে দেখতেই শেষ হয়ে এলো পবিত্র মাহে রমজান এখন 
ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের অপেক্ষা হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ রজনী সবে কদরের জন্য আল্লাহ রাবুল আলমিন পবিত্র জুম্মার দিনটিকে বিশ্বাস করেছেন এর মধ্যে পবিত্র মাহে রমজান অতি মহিমান্বিত একটি মাস একদিকে রমজান অন্যদিকে জুমার জুমাতুল বিদা সব মিলিয়ে গুরুত্ব বেড়ে যায় অনেক গুণে এই বাস্তবতায় দিনভর ধর্মপ্রাণ মুসলমানরা প্রার্থনা করছেন আল্লাহর দরবারে আদিন সজীব এটিএন বাংলা বাইতুল মকারাম মসজিদ ঢাকা শেষ হতে যাচ্ছে ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিন ইভিএম এর অধ্যায় নতুন করে অর্থ সংস্থান বা জুনের মধ্যে নতুন প্রকল্প না নিলে ব্যবহার অযোগ্য হয়ে পড়বে দেড় লাখ ইভিএম এতে করে উপজেলার পর অন্য কোন নির্বাচনী ইভিএম ব্যবহারের সম্ভাবনা কম থাকবে বলে জানিয়েছেন প্রকল্প পরিচালক কর্নেল রাকিবুল হাসান অন্যদিকে ইভিএম প্রকল্পকে ত্রুটিপূর্ণ দাবি করে নির্বাচন কমিশনার মোহাম্মদ আলমগীর জানিয়েছেন নতুন প্রকল্প নেওয়ার আগ্রহ নেই ইসি বিস্তারিত একরামুল হক সাইমের রিপোর্টে परिकल्पना पर राजनैतिक वितर्क और अर्थ संस्थान अभाव पिछु हटे बर्तमान कमिशन एतदिन इम इस्यूते इतिबाचक अवस्थान देखा एन प्रकल्प नहीं नेतिबाचक मनोभव इसिर इम निवाचन करते गलट निर्वाचन से अनेक बेसि व्यय है जेत कारीगर लोकर अनेक प्रयोजन है तो जो से निवाचन नहीं जी मानुष प्रश्न तुले राजनीतिक दल प्रश्न तुले तेल से भी इम व्यवहार कर ठीक क्या से विवेचना देते एक दुई नम्बर हलो इमे इम गो खूब एक्सपेन्सिव প্রকল্পের মাধ্যমে পর্যায়ক্রমে দেড় লাখ ইভিএম কেনে কমিশন প্রতিটি মেশিনের দাম পড়ে দু লাখ পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা যা ভারতের ইভিএম এর মূল্যের চেয়ে এগারো গুণ বেশি তবে দশ বছরের মেয়াদ থাকলেও পাঁচ ছয় বছরেই দেড় লাখের মধ্যে এক লাখের বেশি ইভিএমই এখন অচল এখন পর্যন্ত সচল ইভিএম এর সংখ্যা অ্যারাউন্ড ফোর্টি ফাইভ থাউজেন্ডের মতো আমাদের আছে এগুলো আর যাবে না আমার মনে হয় যে উপজেলা পরিষদের নির্বাচন পর্যন্ত এগুলোকে চালানো সম্ভব তারপরে আসলে এগুলোকে আর চালানো আমার মনে হয় না সম্ভব হয় এগুলো যে ত্রুটি দেখা দিচ্ছে মাঠ পর্যায়ে সংরক্ষণ রক্ষণাবেক্ষণের কোন জনবল নেই এবং এর রক্ষণাবেক্ষণের কোনো জায়গাও তেমন ভাবে ছিল না এগুলো বিভিন্ন স্কুল কলেজ বিভিন্ন জায়গায় রাখা হয়েছে খুব অযত্ন অবহেলা এগুলো ছিল আমরা যেটা অবজার্ভ করেছি সেই যে প্রজেক্ট ডিজাইনে কিছুটা ত্রুটি ছিল ইভিএমগুলো সংরক্ষণ করা হবে কোথায় এগুলো মেরামত করার জন্য যে বাজেট বা সংরক্ষণ করার জন্য যে বাজেট সেটা প্রজেক্টে নাই আগামী জুন মাসে শেষ হচ্ছে বর্তমান ইভিএম প্রকল্পের মেয়াদ এরপর ইভিএম এর ভবিষ্যৎ কি তা নিয়ে ধোঁয়াশায় নির্বাচন কমিশনও ক্যাবিনেটের কাছে জানতে যাবে যে ইভিএম ভবিষ্যতে ব্যবহার হবে কিনা যদি ব্যবহার হয়ে থাকে ব্যবহার করা হয় বা ব্যবহার করা হবে বলে কোনো পরিকল্পনা থাকে সেক্ষেত্রে হয়তো কিছু ফান্ডিং এর প্রয়োজন হবে যদি অর্থ মন্ত্রণালয় সে টাকা না দেয় তাহলে সেক্ষেত্রে ইভিএম যতদিন ভালো থাকবে যেগুলো সেগুলো আমরা ব্যবহার করবো আর যেগুলো ভালো থাকবো না এগুলো যে প্রচলিত যে আইন আছে সেই আইন অনুযায়ী অন্যান্য নষ্ট ইভিএম গুলোকে আমরা ডিসপোজ করব। দেশে ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিন ইভিএম এর যাত্রা শুরু হয় ওয়ান ইলেভেন সরকারের আমলে এটিএম শামসুলুদা কমিশনের সময় স্থানীয় বিভিন্ন নির্বাচনে এর ব্যবহারের পরিসর বাড়ায় পরবর্তী সব কমিশন ইকরামুল হক সায়েম এটিএন বাংলা ঢাকা এবার বিকাশ ঈদ কেনাকাটার সংবাদ ঈদকে ঘিরে রাজধানীতে জমে উঠেছে কেনাকাটা এবার নজর কাটছে তাহুর স্টুডিওর বোরখা হিজাব কালেকশন গ্রাহকদের কেনাকাটা আরো সহজ করতে পেমেন্টের ক্ষেত্রে দেশের সর্ববৃহৎ মোবাইল ব্যাংকিং সেবা প্রতিষ্ঠান বিকাশ দিচ্ছে বিভিন্ন অফার পোশাকের সমাহার বসেছে তাহর স্টুডিওতে তাদের ফেব্রিকটা খুব ভালো তাদের ডিজাইন বলেন অন্যান্য অন্যান্য আউটলেট বা অন্যান্য যে এগুলো আছে তাদেরটা ভালো বাট তাদেরটা একটু ইউনিক তাহর স্টুডিওতে কেনাকাটায় বাড়তি সুবিধা পাচ্ছেন বিকাশ গ্রাহকরা প্রতিষ্ঠানটির সব আউটলেটে বিকাশ পেমেন্টে গ্রাহকরা উপভোগ করছেন দশ শতাংশ ডিসকাউন্ট মেনলি যে বিকাশে যে টেন পারসেন্ট ক্যাশব্যাক আছে এই অফারটা রয়েছে এই জন্য আসছি মেনলি আমি বিকাশের গ্রাহক 
এখানে আবায়া কিমনো বোরখা টাইপের যেগুলো আছে এগুলো ছাড়াও আমাদের হিজাবিয়ান যারা প্রপার পর্দা করে হিজাব করে সেগুলো আছে তাছাড়া আপনার যারা হিজাব ছাড়া কোয়ার আছে শ্রাগ আছে বিকাশে আমাদের হচ্ছে একটা অফার আছে সেখানে হচ্ছে ক্যাশব্যাক অফার এখানে একটা কোড ইউজ করলে সেখানে মিনিমাম হতে পাঁচশো টাকা পর্যন্ত ক্যাশব্যাক একটা অফার চলছে কেনাকাটায় বিকাশের দেয়া এই অফারে খুশি গ্রাহকরাও ঐশু গোস্বামী প্রমা এট এন বাংলা ঢাকা চলতি মাসে দেশে পাঁচ থেকে সাতটি মাঝারি এবং দুটি বড় কালবৈশাখী ঝড়ের আশঙ্কা রয়েছে বলে আবহাওয়ার পূর্বাভাসে জানানো হয়েছে দেশের বেশিরভাগ এলাকায় চলছে তাপ প্রবাহ তাপমাত্রা উঠেছে উনচল্লিশ ডিগ্রি সেলসিয়াসে অসহনীয় এই গরম দীর্ঘ হবে বলে জানিয়েছেন আবহাওয়াবিদরা তবে ঈদের দিন আকাশ রৌদ্রজ্জ্বল থাকবে এ পর্যায়ে আল আরাফা ইসলামী ব্যাংক অর্থ সংবাদ সিলেটে জমে উঠেছে ঈদ বাজার সকাল থেকে গভীর রাত পর্যন্ত মার্কেটগুলো ক্রেতাদের ভিড়ে জমজমাট এবার বিদেশি পোশাকের পাশাপাশি দেশি পোশাকের প্রতি ঝুঁকছেন ক্রেতারা নগরের জিন্দাবাজার নয়া সড়ক কুমারপাড়া সহ বিভিন্ন মার্কেট সাজানো হয়েছে নানা সাজে ক্রেতা আকৃষ্ট করতে দোকানগুলোতে তোলা হয়েছে নানা ডিজাইনের নতুন নতুন পোশাক ঈদের সময় ঘনিয়ে আসার সাথে সাথে মার্কেটগুলোতে ক্রেতার আগমন আরও বাড়বে বলে আশা করছেন ব্যবসায়ীরা মোটামুটি ভালো খারাপ না অনেক বেশি অবরুদ্ধ গাজা উপত্যকায় প্রতিদিন সাড়ে তিনশো ত্রাণবাহী ট্রাক প্রবেশ করার অনুমতি দিতে যাচ্ছে ইসরায়েলের নিরাপত্তা সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা এক বিবৃতিতে জানানো হয় এখন থেকে দক্ষিণ ইসরায়েলের কারেম আবু সালে ক্রসিং দিয়ে গাজায় আড়াইশোটি ত্রাণবাহী ট্রাক প্রবেশ করবে এছাড়া মিশরের রাফার সীমান্ত ক্রসিং দিয়ে একশোটি ত্রাণবাহী ট্রাক গাজায় ঢুকবে এছাড়াও উত্তর গাজায় বেইট হানুন ক্রসিংও খুলে দেবে ইসরায়েল আশদুত বন্দরের মাধ্যমে সাময়িক সহায়তা সরবরাহের অনুমতি দেয়া হবে মূলত ফিলিস্তিন ইস্যুতে বেসামরিকদের রক্ষা করা না হলে ইসরায়েলের প্রতি যুক্তরাষ্ট্র নীতির পরিবর্তন করবে মার্কিন প্রেসিডেন্টের এমন সতর্ক বার্তার পরেই এই পদক্ষেপ নিল তেল আবিব এ পর্বের শুরুতেই পার্টেক্স খেলার খবর আসন্ন জিম্বাবুয়ে সিরিজ পর্যবেক্ষণের পর বিশ্বকাপের জন্য বাংলাদেশ দল ঘোষণা করা হবে বলে জানালেন প্রধান নির্বাচক গাজি আশরাফ হোসেন লিপু মিরপুরে সাংবাদিকদের সাথে কথা বলতে গিয়ে তিনি বলেন মে মাসে পাঁচ ম্যাচের টি টোয়েন্টি সিরিজে পূর্ণ শক্তির দল খেলানো হবে এস এম আশরাফের রিপোর্ট শ্রীলঙ্কা সিরিজ শেষ এবার প্রস্তুতি জিম্বাবুয়ের জন্য টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপের আগে এই সিরিজেই চোখ থাকবে ক্রিকেটার এবং নির্বাচকদের মূল স্কোয়াডে জায়গা পেতে খেলোয়াড়দের শেষ পরীক্ষাই হতে চলেছে তা ঈদের ছুটির পর শুরু হবে অনুশীলন ক্যাম্প র্যাঙ্কিং এ জিম্বাবুয়ে দুর্বল দল হলেও প্রধান নির্বাচক বলেন বিশ্বকাপের কথা মাথায় রেখে পূর্ণ শক্তির দল খেলাবেন তারা ফোকাস থাকব যে কাছাকাছি একটা দল নিয়ে আমাদের এই প্রিপারেশনটা শুরু করার জন্য এবং যদি টেকনিক্যাল কারণে কাউকে রেস্ট দিতে হয় পাঁচটা ম্যাচ এরপরে খুব বেশি সময় নেই সেটা কিছু জিনিস স্ট্র্যাটেজিক কারণে হতে পারে বাট ডেফিনেটলি আমরা ফোকাস করার চেষ্টা করবো যে মূল দলটাকেই প্রশ্ন উঠেছে লিটন দাসের সাম্প্রতিক ফর্ম নিয়ে তবে এখনই তাকে বিশ্রামে দেওয়ার মতো অবস্থা বাংলাদেশ দ্বারা নেই বলে জানালেন প্রধান নির্বাচক অভিজ্ঞতা যদি অভিজ্ঞতার আলোকে না ক্রিকেট খেলতে পারে তাহলেও দল খুব একটা বেশি দূরে এগোতে পারে না যদি কারোর উপর আত্মবিশ্বাস রাখি সেক্ষেত্রে হয়তো কোনো ব্যাটসম্যান হয়তো যথেষ্ট সফল নাও হতে পারে একাধিক অসফল ব্যাটসম্যান ব্যাটসম্যানদের ভিড়ে 
জাস্ট আমাদের কনফিডেন্স কিংবা আমাদের চোখে যেভাবে আমরা তাকে পরখ করেছি কিংবা তাকে যে জায়গায় আমরা দেখতে চাচ্ছি ভবিষ্যতে সেই আলোকে অনেক সময় নির্বাচন হতে পারে ঘরের মাঠে পাঁচ ম্যাচের টি টোয়েন্টি ক্রিকেট সিরিজ খেলতে আগামী আঠাশ এপ্রিল ঢাকায় আসবে জিম্বাবুয়ে এস এম আশরাফ এটিএন বাংলা ঢাকা শেষ করার আগে বিআরবি কেবল সংবাদ শোনামগুলো এক নজরে আরেকবার ভোগান্তি ছাড়াই ঢাকা ছাড়ছেন ঘরমুখ মানুষ বাসে অতিরিক্ত ভাড়া আদায়ের অভিযোগ মহাসড়কে থেমে থেমে যানজট যাত্রী স্বল্পতায় হতাশ লঞ্চ মালিকরা শেষ হতে যাচ্ছে ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিনের অধ্যায় নতুন প্রকল্পে আগ্রহ নেই ইসি এবং জুমাতুল বিদায় রাব্বুল আলমিনের দরবারে দেশ জাতির কল্যাণ এবং বিশ্ব মুসলিম উম্মার শান্তি কামনায় বিশেষ মোনাজাত মসজিদে মুসল্লিদের ঢল পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখনকার মতো শেষ করছে এটিএন বাংলার সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটিএন বাংলা নিউজ ধন্যবাদ